Концентрация природных газов вызвала парниковый эффект, и стремительное потепление привело к тому, что наступил ледниковый период, продлившийся два столетия. Я забыл. Я думаю, вы говорите о глобальном потеплении, а не о ледниковом периоде. Да, это парадокс. Глобальное потепление может привести к похолоданию. Я пойду. Северное полушарие связано своим умеренным климатом Гольфстрим. Океан осуществляет перенос тепла от экватора к северу. Но из-за глобального потепления в Арктике тают ледники, что влияет на течение. В конце концов, его просто не станет. Вот уж тогда прощай, Тёплый Крис. Простите, когда, по-вашему, это может случиться, профессор? Поточнее, значит. Не знаю, возможно, через сто лет, может, через тысячу. Я знаю одно, если мы не начнем срочно принимать меры, то наши дети и внуки будут расплачиваться. Климат – вещь хрупкая. Мы так быстро сжигаем нефтепродукты и загрязняем среду, что ледники скоро еще.
Мы так быстро сжигаем нефтепродукты и загрязняем среду, что ледники из куры исчезнут.